olaydan herhangi bir yerde bahsettiğinizi duyarsam bundan sonraki iş hayatınız için pek iyi olmaz haberiniz olsun. Tebrik ederim Esma. Ben staja geldiğini düşünmüştüm. Mankenlik de yaptığını bilmiyorum. Siz tanışıyor musunuz? Elbette. Hem de oldukça uzun zamandır. Faturayı Selim Bey'e gönderiyor. Hayır hayır ben ödeyeceğim. Selim Bey ben ödeyeceğim demişti. Selim Bey'in ne dediğini biliyorum ama ben ödeyeceğim. Ne kadar? Buyurun bakalım. Basın toplantısında Demir Arhan'ı gördün mü? Ay. Harbiden çok yakışıklıymış ya. Ha, bence de. Sana da öyle bir bakıyordu ki. Ay, hadi canım sen de. Bakıyor muydu gerçekten? Hem de nasıl? <gülüyor> ben de onun için gelmiştim. Parayı daha tam toparlayamadım. Eğer bana birkaç gün izin verirseniz... <gülüyor> ne demek canım kardeşim? Müsaade senin. Yalnız zamanında hazır olsun. Sonra bozuşuruz. Tamam. Bunca zaman sonra eve geliyorum. Kimse yok ya. Sürpriz. <gülüyor> ya beni ya. Yavrum. Emin hoş geldin canım. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Bumur'u oğlunuz Demir'e istiyoruz abi. Derdim gitti. Damat öp bakalım kayınpederinin eline. Behiye lütfen. Lütfen eve dön. Bunu sana başka hangi kelimelerle söyleyebilirim bilmiyorum ama böyle olmaz. Böyle yaşayamayız. Kendi adına konuş lütfen. Tamam. Ben yaşayamam. Yaşayamıyorum. Her şey öğreniliyor Ömer. Her şey. Mankenlik dışında da yeteneklerin varmış demek ki. Hikmet Hanım'ın gözüne girmeyi başarmışsın. Aramıza hoş geldin. Hikmet Hanım'ın güvenine çok teşekkür ederim ama ben burada çalışmayı düşünmüyorum. Özünü para bürümüş kızlarla arkadaşlık etmek istemiyor. Bitti mi? Bitti. İyi. O zaman ben de sana bir şey söylemek istiyorum. Evet artık seninle konuşmuyorum. Hı. Ama bu bir Arhan olmadığın için değil. Bir yalancı olduğun için. Hoş geldin Çirkin Melek. <gülüyor> Sen beni tanımış mıydın? Yani Esma olduğumu anlamış mıydın? Tabii ki. O yüzden davet ettim. Hem özür dilemek için hem belki de... Arkadaş olabilir miyiz diye sormak için. Dediğim gibi ben bir Arhan değil. Ama... Ben de gidip o tüfeciden alıp öyle ödedim. Şimdi de geri ödeyemiyorum. Beş milyar. Hadi ince bulunmuyor ki. Bir arkadaşımın bana borcu var. Onu öder diye düşündüm ama o da ödeyemedi işte. Ne yapacağımı şaşırdım. Üzülme babacığım, bir çaresini buluruz. Hep beraber çalışıp ödeyeceğiz. Ben senin ailenin bir parçasıyım. Kızınım ben senin. Ve yanında olmak istiyorum. Hayatının içinde olmak istiyorum, anlıyor musun? Bunun için mücadele etmem gerekiyorsa ederim. Nereye kadar gitmem gerekiyorsa. Ve Böyle bir fırsatı tepmemem gerekiyor. Eğer hala yerim boşsa holdingde çalışmak istiyorum. Peki. Bildiğim kadarıyla o pozisyon hala açık. İstediğin zaman başlayabilirsin. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Teşekkür Davetlilerin hepsi geldi mi? Daha gelenler var ama ben tanımıyorum. Şu kız mesela. Sen tanıyor musun? Merhaba. İzninizle anneciğim. Ne yapıyorsun? Kardeşimin nişanına geldim o kadar. Bu evin bir parçası olmak istediğimi söylemiştim size. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni mahvederim. Hoş geldiniz efendim. Selim'in yanındaki kız kim? Gözüm aşina ama çıkaramadım. Tanıyor musun? Selim'in bayan arkadaşlarından İzledim. nedir? Herhalde? Acaba? Görüşürüz. Görüşürüz. Çek, çek, çek, çek. Bana Cemal'i çağırır mısın? Başla Selim Bey. Size kahve ikram etmiyor mu? 
Baba, hmm. konuştuğumuz mesele vardı ya. Hangi mesele? Anla işte, kız meselesi. İpek. Ha, evet. Sen demiştin ya, kendi çözümlerini kendin yaratacaksın diye. Ben bir şeyler yaptım. Yani aklıma gelen en iyi şeyi. Bilmiyorum, ben umutluyum. Galiba sonuca ulaşacağım baba. <gülüyor> Aferin sana. Ozan kapıya baksana. İyi akşamlar Ozan. Selim Bey Cemal abi istiyor. Geliyorum, geliyorum. Kapat kapıyı. Babamın nesi var? Ne demek o? Bilmiyorum. Biraz dalgın gibi de. Sen de fark ettin değil mi? Bilmiyorum. Ya çok çalışıyor bu aralar. Yorgundur herhalde. Bakma sen. Doğru. Yorgundur. Gördün mü? Selim Bey, Selim Bey burada sana gelsin arkadaşlar. Selim Bey yanına gelsin acaba. Selim Bey, Selim Bey bu yana bakar mısın? Selim Bey, iyi akşamlar. Selim Bey nişan nasıl giyiniyor? Bu tarafa bakın. Selim Bey buraya bakın lütfen. Bir açıklama yapacak mısınız Selim Bey? Kaç saat var? Çeşen hakkında biraz bilgi verir misiniz? Affedersiniz hanımefendi. Bana ve güzergah vermeyi unuttular. Eğer siz nereye gideceğimizi söylerseniz... Bilmiyorum. Beni kovan Selim Bey olduğuna göre nereye gideceğinizi de söylemiştir diye umuyordum. Merak etme canım her tamam. şey yolunda. Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? <gülüyor> Selim. Biraz önce giden hanım. Arkadaşın mı senin? Ee, önemli değil anne. Şirket çalışanlarından biri. Acil bir şey varmış, onun için uğramış. Ben de geri gönderdim. E, ne de olsa böyle bir gecede iş konuşulmaz değil mi? Tabii. Evet, bayanlar baylar bir dakikanızı alabilir miyim? Ah, işte başlıyor. Gel. Beni ışıklarda indirin lütfen. Ama evinize bıraksaydım hanımefendi. Gecenin bir vakti böyle yapayalnız. İsminiz neydi? Cemal. Benim evim Arhan Malikanesi Cemal Bey. Ama sevgili patronunuz Selim Bey beni oraya almıyor. Benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız? Teşekkür ederim. Abla! Yüzükleri taktılar. Ay hayırlı olsun. Ömür boyu mutlu olurlar inşallah. Ay Demir Bey'i görecektin. Nasıl mutlular? Kız da öyle. Kız değil Nazlı. Bir Nur Hanım. Biliyorsun birkaç ay sonra o da bu ailenin bir ferdi olacak. Neyse. Abla bizim Esma var ya. O Bir Nur Hanım'a on basar yani. Fıstık fıstık. Bak bunu Esma'nın yanında söylersen kalbini kırarım Nazlı. Ona göre ha. Aa niye söyleyeyim canım? Ayrıca söylesem de ne olur yani? Esma o defteri çoktan kapattı. Öyle değil mi? Öyle tabi. Ay abla, hmm. sen çok yorgun görünüyorsun hadi. Yok yok olmaz belki bir şey isterler. Ne isteyecekler canım bu saatten sonra? İstese istese kahve falan isterler ben yaparım hadi. İyi tamam. Ama bak acil bir şey olursa beni çağır tamam mı? Bir kaşı gelirim ben hadi. Hadi. <gülüyor> Abi. Kimdi o? Efendim? Biraz önceki misafirimiz. Kardeşimiz. Hande. Fatih Bey siz de alalım mı? Ne yapmaya çalışıyormuş buraya gelerek? Bilmiyorum. 
Ama ödeneceğim. Evet, çekiyorum. Lütfen böyle bakın. Lütfen böyle bakın. Sağ olun. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Çıkarken gördüm ama kimi götürüyordun? Hiç canım konuklardan biri. Taksiyle yollanmadığına göre önemli bir konuk olmalı. Hı hı. Eh. İyi geceler Selim. İyi geceler Selim. İyi geceler Selim. İyi geceler. Kutlarım Demir. Birlikte uzun ve mutlu yıllar dilerim. Çok teşekkür ederim Teoman. Darısı sizin başınıza. İyi geceler Selim. İyi geceler Teoman. Evet. Tam da bugün için çalışma odasında sakladığım çok güzel bir malt viskim var. Kardeşimin mutluluğuna kadeh kaldırmak istiyorum. Hadi Memnuniyetle. Gel. Hadi. Evet. Bu gece bizim yanımızda olduğun için çok teşekkür <gülüyor> ederiz Nebi'yle. Sana da Teoman. Demir'in mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu etti değil mi Teoman? Kesinlikle. Aslında Demir'in nişanı kadar senin eve dönmene de çok sevindim Beyeciğim. İyi geceler Nebi'yle. İyi geceler. İyi geceler Ömer. İyi geceler. İyi geceler amca. İyi geceler Teoman'cığım. Beyi biraz konuşabilir miyiz? Tabi, tabi Ömer seni dinliyorum. Ne bileye cevap vermeden eve dönmen konusunda. Evet. Beyi lütfen, ben bu sorunu çözdüğümüzü sanıyorum. Sana bu konudaki kararımı söylemiştim. Elimden hiçbir şey gelmediğini görmüyor musun? Bir şeyler yapabilmek, beraberliğimizi kurtarabilmek için karşında çırpınıp duruyorum ama sen... Ne bu? Yalnızlık korkusu mu başladı yoksa? Hem illa bir şey kurtarmak istiyorsan... ...kızın ve annesiyle ilişkini kurtar. Yaşlılık günlerini de kızının annesiyle geçir. Kızımın annesi bundan altı ay önce ölmüş Behiye. Özür dilerim. Beyi Hanım. Sana da günaydın uykucu. Bakıyorum işe gitmeyince bayağı yaydın. Ay sorma ya uyudukça uyuyorum. Esma kalktı mı? Yani uyandığımda yatağı boştu kalkmış olması lazım. Banyoya girmiştir o zaman birazdan çıkar. Çiçek Esma dün gece nasıldı? Yatarken yani. Gayet iyiydi. Üzgün görünmüyordu. İşten falan bahsettik. Demir lafı geçmedi değil mi? Hayır. Nişanı biliyor mu? Ay Sahar Sultan duydu o mu duymayacak? Ama iyiydi merak etme. Abla nasıl olmuş? Aa çok güzel olmuş. Aa çok ciddi olmuş bu ya. E normal anne işe gidiyorum okula değil ki. Vay vay vay Esma Hanım çok şıksınız. İşe başlıyorum Ozan Bey. Bilmem bu konuyla ilgili gerekli bilgiyi size ilettiler mi? Ah sekreterim atladı herhalde. Ben şimdi <gülüyor> sorarım ona. <gülüyor> Sen ilk derse bir geç kaldı hocan sorsun sana. Tamam delirme ya hemen çıkıyorum. Çıkışta da RC'ye gidip beni de işe almalarını isteyeceğim. Hmm, ne komik. Niye öyle diyorsun? Sen de laboratuvara dönme abla. Hep beraber ARC'ye girelim biz. Ne dersiniz? Bırakın da bir kişi ailede Arhanlardan maaş almasın. Arhanlardan para almanın nesi kötü? Ya yok canım öyle demek istemedim. Yani Arhanlar batarsa bari birimiz yani o birimiz de ben alıyorum. Ee, bizi kurtarsın demek istedim. Arhanlar batarsa Türkiye batar kızım. Ne diyorsun sen? Ver şu ekmeği. Ben çıkıyorum baba. Holdinge vuracak mısın? Sanmıyorum. Bir şey olsaydı çocuklar bana haber verirdi. Peki. 
Akşama görüşürüz. Hı hı. Ha unutmadan. Dün gece davetsiz bir misafirimiz vardı. Kimmiş? Hande. Ne? Buraya mı geldi? Peki bir iyi. Engelledim ama... ...kardeşimizin aileye girmeye çalışma biçiminden hiç hoşlanmadım baba. Bugün onunla konuşacağım. Ben de geliyorum. Yo yo gerek yok. Biz kardeş kardeş hallederiz. Al asmalık. Dün geceki hanımı evine bıraktın değil mi Cemal? Maalesef efendim. Evine götürmemi istemedi. Yarı yolda indi. Bu konudan yani o hanımdan kimseye bahsetmemeni rica ediyorum Cemal Bey. Çok hassas bir konu. Farkındayım efendim. Oryantasyon için kararlaştırılmış üç bölüm var Esma Hanım. Bunlardan birini seçme hakkına sahipsiniz. Finans bölümünü seçerseniz muhasebeye yardımcı olacaksınız. Şey eğer zorunlu değilsen muhasebe... Hayır dediğim gibi tercih sizin. <gülüyor> Öbür seçeneklerim neler? Yönetim bölümünü seçerseniz Ayşegül Hanım'ın asistanlığını yapacaksınız. Ayşegül Hanım hani kimya fabrikasında basın toplantısını... Evet. Hımm. Ee, son seçeneğim nedir? Sonuncu olarak da personel bölümü var. Yalnız buradaki iş olanağımız diğerlerine göre daha hafif gelebilir size. Yani kariyeriniz için. Olsun öğrenebilir miyim? Alt kattaki kafenin işletmesine yardımcı olacaksınız. Tamam kabul ediyorum. Yalnız bir kez daha uyarıyorum bu kariyeriniz için. Olsun önemli değil kabul ediyorum. Peki siz bilirsiniz. Alt kata inin. Kendinizi tanıtın ve başlayın. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Robert'in ne haber? Sahnede şaklabanlık yaptın diye affedileceğini mi sanıyorsun? Söylediğin yalan yutulmaz oğlum. İpek asla affetmeyecek seni. Müsaade et de ona ben karar vereyim Yiğit. Ne dersin? <gülüyor> ben karar veririm dedim. Daha kararımı söylemedim. Ama... Affedildin. Ama bir daha sakın. Tamam tamam. Yalan yok biliyorum. Tamam tamam. Gördüğün gibi burası bir hayalet kafe. Ne yaparsak yapalım çalışanları buraya alıştırmayı başaramadık. Anladım. Esma senin ne işin var burada? Şey ben artık burada çalışmaya başladım Ayşegül Hanım. Hayır onu biliyorum ama seni benim bölümüme hissetmiştim ben. Adviye Hanım söylemedi mi? Söylediler de... Ha, anladım. Sen benim asistanım olmayı reddettin. Peki, sen bilirsin. Ama şimdiden söyleyeyim, çok çabuk pişman olacaksın. Haklı olabilir Esma. Burada yapılacak çok fazla bir şey yok zaten gördüğün gibi. İnsanlar şirket içindeki kafelere hiç ilgi duymuyor. Cheesecake'in tadına bakmalısınız. Buraya yemek yemeye gelmedi. Ne istediğini öğrenmeye geldi. Bunu daha önce de söylemiştim. Ailenizin, pardon ailemizin bir parçası olmak istiyorum. Bunun için ne kadar vesile olduğunu yeterince gösterdin zaten. Nişanda ben Ömer Bey'in kızıyım diye bağırsaydın bari. Neredeyse her şeyi berbat edecektin. Ah çok pardon unutmuşum. 
siz ve hassas dengeleriniz değil mi? Benim yaşadıklarımı siz yaşasaydınız neler olurdu kim bilir. Ölü bildiğim babamın aslında yaşadığını öğreniyorum. Onu buluyorum ama daha sonra tekrar kaybediyorum. Onun yanında olmak, babalığından yararlanmak hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Ama kardeşlerim... Bakın Selim Bey. Artık bir kız kardeşiniz olduğu fikrine kendinizi alıştırsanız iyi edersiniz. Siz ve tüm Arhan ailesi tabii. Neler yaşadığını anlamamı sakın bekleme. Doğrusunu istersen beni de pek ilgilendirmiyor. Bildiğim bir şey varsa... ...o da bunu mantıklı bir şekilde çözebilmek. Bu çözebileceğiniz basit bir şirket meselesi değil Selim Bey. Bu bir aile sorunu. Tamam. İsterseniz sorunu sizin çözebileceğiniz gibi ele alalım. Madem şu anda bana evinizin kapılarını açamıyorsunuz... ...o zaman önce ARC'den başlayın. Ne? Nasıl yani? ARC'de mi çalışmak istiyorsun? Evet. Ne var bunda? Hmm. Özelliklerimi merak ediyorsanız hiç şüpheniz olmasın. Çalıştırdıklarınızın birçoğundan çok daha iyi eğitildim ben. Nazlı, Heh. al bakayım. Ay, abla, oruçluyum ya ben. Ay tamamen unuttum Nazlı, az daha bozuyordum. Heh. Gel bakayım buraya. Ne oldu? Yemek tadacaksın. Tat bakayım şunu. Neden artık yemekleri ben tadıyorum? Çünkü biz orucuz da onda. Oruç? Ha hatırladım. Size yemek yasal. Hı. Ee, tamam yeter. Yeter mi canım? Öyle bir iki kaşıkla anlaşılır mı? Değil mi Susan abla? Ya. Daha kaç gün sürecek oruç? İki hafta canım. Hı, tamam yeter. Aa balon. Yetmez canım. Hı. Olmaz. Ya Susan abla balon. Hadi canım. Hı. Ah. <gülüyor> Anlamadım. Yani çok saçma. Zengin olmaları bu adamların kitap okumayacaklar anlamına mı geliyor? İhtiyaçları varsa gider yerinden alırlar kardeşim. İş boşuna dilini kurutma, seni içeri almayacağım. Sen bak, yani iki kitap okusan fena mı olur? Ya bak git, yoksa polis çağırıyorum ha. Allah Allah. Ne oluyor Murat? Hiç, önemli bir şey değil çiçek, pazarlamacı. Ben de almıyorum içeri. Ya ben tencere tava satmıyorum ki, kitap satıyorum. Tamam, anladık ama burada satmıyorsun kardeşim. Hadi güle güle, hadi hadi yürü kardeşim yürü hadi. Ya. Ne tür kitaplar satıyorsunuz? Belli bir tür değil hanımefendi. Yani bahçe bakımından romana kadar her şey var. Peki üniversiteye hazırlık kitapları falan var mı? Tabii var. Anladım. Açar mısın kapıyı ben merak ettim de. Ya ama çiçek kesin emir var biliyorsun. Tamam Murat ya sorumluluğu ben alıyorum üstüme Allah Allah ben bakacağım. Teşekkür ederim. Bunlar da kraldan çok kralcı kesirler zaten. Ne kadar doğru söylediniz. Buyurun. Üniversiteye hazırlık kitapları dediniz değil mi? Evet. Herhalde kendiniz hazırlanacaksınız. Yok canım ben çoktan bitirdim kardeşime bakıyorum. Aa, öyle mi? Yani kusura bakmayın çok daha genç gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Bakın bu dershanenin çıkarmış olduğu seri çok iyidir. Zamanında ben de bunlarla hazırlanmıştım. Ama pek işe yaramadı galiba. Yok işe yaradı iktisat bitirdim ben. Çok affedersiniz ya ben... Yok yok yo, önemli değil. Üniversiteyi bitirmek pek işe yaramıyor maalesef para kazanmak için. O zaman ben o söylediğiniz seriden bir tane alayım. Tabii. Ee, taksit yapıyorsunuz ama değil mi? Elbette. Duydunuz mu Gökdeniz'in transfer muhabbeti doğru çıktı. Yok oğlum Gökdeniz'i bırakmaz Trabzonspor. Anlaşmışlar diyorum abi. Ya tamam anlaşmış Selahattin olabilirler Ardın, ama. Selahattin Ardın Şirin Hanım'ı götürecek misin? Tamam geliyorum. Pardon. Aa Muhittin bir gelsene. Buyur Cemal abi. Şu Haydar'ın telefonu var mı sende? Vallahi o yok da sürekli takıldığı bir kahve var. Onun telefonunu istersen... Bir çevirsene. Arol abi ne içindi? Önemli değil. Ufak bir alacağım vardı ondan. Ha, ha tüh unuttum. Haydar memlekete gitti. Memlekete mi gitti? Ne zaman? Valla iki hafta oldu olmadı. 
Babası sizlere ömür. Ama eğer istersen oradaki telefonu arayıp bulabilirim. Hem nereye gittiğini öğrenip oradan arayabiliriz. Yok yok Muhittin. Acılı günde rahatsız etmeyelim boşver. Peki ben ilettim kendisine raporları hazır olmalı. Merhaba kolay gelsin. Zaten. Ufak bir anket yapıyordum da boş mu vaktinizde bunları doldurur musunuz? Tabii. Ne ile ilgili bu? Aşağıdaki kafe ile ilgili. Kafede neler eksik buluyorsunuz, nelerin olmasını isterseniz onunla ilgili birkaç soru var. Boş bir vaktinizde doldurursanız akşam siz çıkmadan gelip alacağım ben. Şimdiden teşekkür ederim. Esma, senin ne işin var burada? Ayenci'nin bir tanıtımına falan mı geldin? Yok hayır, burada çalışıyorum artık. Gerçekten mi? Hı hı. Çok sevindim buna. Hangi bölümde? Aşağıda kafede. Oo, demek ki bundan sonra her sabah işe gelmeden önce bir uğrayıp kahveni içeceğim. <gülüyor> Gel tabii bekleriz. Hem bizim de bir müşterimiz olmuş olur. Niye? Kimse gelmiyor mu? Şimdilik gelmiyor ama sadece şimdilik. Senin de aklından enteresan bir şeyler <gülüyor> geçiyor anlaşılan. Hayırlı olsun. Çok sevindim Esma. Kolay gelsin. Teşekkürler. Demir'e ne kadar sevindim bilemezsin. Sağ ol. Onu çok sevdiğini biliyorum. Selim ve Teoman zaten malum. Ama Demir'den açıkçası böyle bir şey hiç beklemiyordum. O yüzden hem şaşırdım hem de çok sevindim. Aa, bu arada Selim'in öyle alelacele gönderdiği kız kimdi? Bir yerden çıkaracağım ama bir türlü aklıma gelmiyor. İş yerinden biriymiş. Ben hmm. de merak ettim Selim söyledi. Ha, öyle mi? Evet. Evi nasıl buldun hala söylemedin. Ha. Senin elinin değdiği belli Behiyeciğim. Aslında ne yalan söyleyeyim. Sen davet edince ilk önce köşke geleceğimi düşünmüştüm. Ben nişan gecesi de köşkte kalmadım. Merak ettiğim bu yüzden. Hayır hayır beni yanlış anladı. Aksine aldığın kararı destekliyorum. Yani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Ömer'in ne zamandır böyle bir derse ihtiyacı vardı. Gir. Beni görmek istemişsiniz. Evet Esma. Sana sormak istediğim bir şey var. Ayrıca de çalışmanın bize yeni sorunlar doğurmayacağını umuyorum. Bu konuda en fikir miyiz? Siz... <gülüyor> Bakın Selim Bey, beni buraya siz çağırdınız. Eğer istemiyorsanız... Oyun oynamayalım Esma. Ne demek istediğimi anladım. Hayır anlamadım. Anlamıyorum da. Aslında sizin bakış açınız benim anlayabileceğim bir şey değil. Sırf kardeşiniz bana günaydın dedi diye... ...beni çalışan sınıftan değil de herhangi bir insan yerine koydu diye... ...koskoca Selim Arhan paniğe kapılıyor. Ne gerek var? Zaten istediğinizi yapmadınız mı? Prens ile prensesi nişanladınız. İki kral ülkelerinizi de birleştirdiniz. Şimdi ENC sayesinde yeni ülkeler de fethediyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Hem küçük bir köy kedisi bu masanın neresini değiştirebilir? İzninizle. Sorun şu ki Esma Hanım. Senin köy kedisine benzer bir halin kalmadı. Biliyor musun? İnanamadım. Ta okuldan arkadaşlarım gazetedeki nişan fotoğraflarını görünce beni arayıp bulup tebrik ettiler. Nasıl sevindim bilemezsin. Sen de neredeyse kayıp akrabalarını bulacaksın bu nişan sayesinde. Aman Demir seninle de hiç ciddi konuşulmuyor ya. Aa iş yerinde çok ciddiyim görmelisin. Nasıl gidiyor iş? Yoğun çok yoğun. Sanki ailecede iş yapmak için beni bekliyorlarmış. Her şeyi üstüme yıktılar. Ne oldu biz birini mi bekliyoruz? Ee, evet. Bir muhabir gelecek. Hani şu yeni çıkan dergi var bir dakika, ya. Dakika, dakika. Ne muhabir? Sosyetenin genç çiftiyle röportaj yapmak istediler. Ben de kabul ettim. Nereden çıktı şimdi bir nur bu? Ben böyle şeyler sinir olurum ya. Ben de bayılmıyorum ama nasıl hayır deseydim? Hem neden? Benimle nişanlı olduğunun bilinmesi seni rahatsız mı ediyor? Ya saçmalama bir nur. Yani öyle olsaydı nişan törenini basın önünde yapar mıydık? O sadece bizim mutluluğumuz için değil, Arhan ailesinin tekrar bir arada görülmesi için de yapıldı yanılmıyorsam. Aa, merhaba, sizi bekletmedim umarım. Aa, merhaba Serdar Bey, biz de yeni gelmiştik zaten. Demir'le sohbet ediyorduk. Değil mi Demir? Ya, 
Merhaba hoş geldiniz. Buyurun. İşte bütün gün öyle oturup düşündüm boş boş ne yapılabilir diye. Etrafta böyle plastik bardaklar, işte çay poşetleri falan. Ama bir yandan da sevdim kafeyi. Ne de olsa kimse git fax gönder, fotoğrafı çek falan demiyor. Ama bir dezavantajı var o da fazla insan uğramıyor. Yani biraz sıkıcı. E Ramazan diye öyledir sonra açılır. Yok pek sanmıyorum. Genelde böyleymiş. İşte ben de o yüzden düşünüyorum ne yapılabilir diye. Vay be kafe ha. Yani sen ve sıcak sıvıların camların falan olduğu bir yer. Düşünmesi bile ürkütücü. Sakarlığından haberleri yok genelde. Hmm. İşte değil. Benim kızım üç günde adam eder orayı. <gülüyor> Tabii. Hele bir de sen şu muhteşem kurabiyelerden yaptın mı Esma'ya? Tamam. Tezgah bir koyarsın iş biter. Değil mi baba? Evet evet. Nereye Cemal? Arabaları yıkayacağım. Ben de sana yardım edeyim. Yok yok oğlum ben yaparım. Eline sağlık anne çok güzel olmuş. Hı, afiyet olsun. Kolay gelsin baba. Sağ ol kızım. Bir gelişme var mı? Yok kızım. Bana borcu olan bir çocuk vardı. Ondan da bir şey çıkmadı. Ya bir bankaya falan gitsek diyorum. Sen bunları düşünme. Ben bir şekilde çözeceğim. Hadi sen git artık. Üşüteceksin. Peki hadi kolay gelsin. Sağ ol kızım. Hayrola? Tekrar üniversiteye mi girmeyi düşünüyorsun? Neden olmasın? Bu sefer de hukuk okurum. <gülüyor> Nereden çıktı o kitaplar? Bugün bir pazarlamacıdan aldım Ozan için. Var ya öyle bir pot kırdım ki kıpkırmızı oldum vallahi. <gülüyor> ne oldu? Yok bir şey. Hadi var bir şey. Ya yok bir şey. Bugün çok yoruldum herhalde ondandır. Neden ailecide çalışmayı evet dedin? Hani vazgeçmiştim. Yoksa Demir'e yakın olmak için mi? Ha ne akısı var? Ben sadece artık çalışmam gerektiğini düşündüm o kadar. Ee, hem ailecedeki teklif hiç fena değil. Yani okulunu bitirmemiş birisi için. Peki okulu idare edebilecek misin? Ederim tabii canım ne var. Topu topu iki dersim var onların da sınavlarına girsem yeter. Zaten zor olsa da denemem gerekiyor. Bu sene evin masrafı çok yüksek olacak. İşte Ozan'ın üniversite kurs parası falan. Sen büyüdün ha. Dalga geçme abla ya. Bana bak bu bir savaş ilanıdır. Al hmm. gardını geliyorum. Al bakayım ya buna. Ya bak vallahi ya. Gel bakayım ya. sen buraya. <gülüyor> Aa. Ay çok acıdı mı? Ay yok yok bir şey ya. Burktum galiba. E ben dedim ama benimle uğraşırsan çarpılırız. Bana bak sen kendini melek falan mı sanıyorsun? Hı. Gel bakayım sen buraya. Ya. Gel bakayım buraya sen. <gülüyor> ya abla ya. Ya. Ya git bakayım lan ya. İyi geceler Suzan. Sana da Cemal. Neler oluyor Cemal? Yok bir şey. Ama sen bana anlatmasan ben... Anlatacak bir şey yok. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Sen kahvaltı etmiyor musun? Canım istemiyor. Neyin var senin? Bir şeyim yok baba. Kız kardeşimizle uğraşıyorum. Ne demek bu şimdi? Şu demek. Bugün ARC'de işe başlayacağım. Hande Demir Ağa. Pazarlama Müdür Yardımcısı. 
Bazel Üniversitesi'nde işletme teknolojileri lisansı, sonra Zürih'te halkla ilişkiler ve pazarlama masterı yapmış. Fransızca, İtalyanca, Almanca ve İngilizce biliyor. Hiç fena değil. İyi de durup dururken kim işe aldı bu Hande Hanım'ı? Bana hiç sormayın. Zaten hiç hoşuma gitmedi bu. Bu konuda en ufak bir fikrim bile alınmadı. Başka bir şey yoksa toplantıya gidelim. Gidelim. Ne güzel koktu. Sen de alıyor musun? Evet. Çok güzel koktu. Ne bu kokuyor ya mısır çaresi gibi? Mis gibi kahve kokuyor abi valla. Hmm, benim canım galiba kahve çekti. Ben de bir tane alacağım. Hmm, hmm. İşte kahve diye ben buna derim. Ne kahvesi bu? Yani nasıl bu kadar güzel kokuyor? <gülüyor> Kahvemizin özel harmanı bu. İçeriği de sır. Öyle mi? Hı hı. Peki bu özel harmandan bir fincan da ben alabilir miyim? Mümkünse tabii. Tabii. İki yapalım. Üç olsun. Dört olsun lütfen. <gülüyor> Annenizin kurabiyelerini özlediyseniz eğer size bu kurabiyeleri önerebilirim. Hımm. Hmm, mükemmel. Ya sen nereden çıktın böyle? Ya da daha önce neredeydin? Aslında çok uzaklarda değildim. Geldim. Şey, günaydın. Ee, dün sattığım kitapların birinde fasikürler karışmış da sizinkiler de öyleyse değiştireyim diye uğradım. Valla ben pek dikkat etmedim aslında. Bir bakalım isterseniz buyurun içeri. Hı hı. Buyurun. Çok güzel bir ev. Çok sıcak. Teşekkür ederim. Ben bakayım isterseniz hata var mı diye. Siz çalışmıyorsunuz galiba. Yok aslında çalışıyorum da bir sürü ara vermek zorunda kaldım. Kolum kırıldı da. Geçmiş olsun çok üzüldüm. Sağ olun geçti zaten. Yarın iş başı yapacağım. Hı hı. Ee, sizinkilerde bir hata yok ne yazık ki. Yani ne mutlu ki. Ben artık gideyim. Size geçmiş olsun ve iyi çalışmalar. İyi günler. Sağ olun size de. Gel. Sabah doğru dürüst konuşamadan çıktın. Hangi konuda? Şu Hande meselesi. Hiç açma demir o konuyu. Hayır canım bir şey açacak değilim. Sadece merak ediyorum. Sence Hande'yi ARC'ye sokmak akıllıca bir hareket miydi? Başka seçenek yoktu. Ömer Arhan'ın yanında dolaşan güzel bayan sevgilisi değil kızıymış. Bunun etrafta konuşulduğunu düşünebiliyor musun? Seni bununla mı tehdit etti? Doğrudan değil ama... Gerçekten bilmiyorum. Onun ne istediğini bildiğini de sanmıyorum. Kafası karma karışık. Sen neyin peşindesin peki? Ne hesaplar yapıyorsun? Çok basit. Kontrolsüz bir skut füzesi kafamıza düşmesin diye kontrol altına almaya çalışıyorum. Onu burada belli bir çerçevede tutacağım. Gözümün önünde olduğu sürece ailemize zarar vermesini engelleyebilir. <gülüyor> Sen muhteşem bir stratejistsin. Ve olağanüstü bir öngörüye sahipsin. Kendine olan güvenin bende her zaman hayranlık uyandırıyor. Ama bence kadınları fazla hafife alıyorsun. Pardon, ateşiniz var mı? Tabii. Buyurun. Buyurun. 
Çok güzel çakmak. Eski mi? Evet, babamındı. Bu çakmağı borcunuzu ödeyince alırsınız artık Cemal Bey. Hem burada güvenle. Teşekkür ederim. Nazlı, salata mı yapıyorsun? Ne güzel. Başka ne koyacaksın? E sen öyle dalga geç bakalım. Allah Allah, bunlar cilde ne kadar iyi geliyor biliyor musun sen? Ayrıca taş atıp da kolum yorulmuyor yani. Kırkımıza gelince buruş buruş mu olalım? Gerçekten salatalık işe yarıyor muymuş Nazlı? Ay bilmiyorum ki abla valla. Annem öyle söylüyordu yani. Benimkilere de yarar mı acaba? Ay abla sende ne varmış be? Valla senin yaşındaki kadınlar seni görseler çat diye ortadan ikiye çatlarlar. <gülüyor> Ama. Ama ne? Ay ne bileyim abla be. Sende de bir imaj değişikliği gerekiyor yani. Ben senin yerinde olsam valla bir şeyleri değiştirirdim yani. Canım belki de haklısın Nazlı ama işte... Uydurmuyorsun değil mi Esma? <gülüyor> ee, peki sen onca şeyi söyleyince o ne yaptı? Bilmiyorum lafım bitince çıkıp gitti. Sakın bana Selim Arhan'ın yüzüne kapıyı çarptığını söyleme. Aslında aklıma gelmedi değil. Bence biraz dikkat etsen iyi olur. Neredeyse bütün aile onlardan maaş alıyorsunuz. Ya ne yazık ki. Evet. Bana bak. Niye takılıyor bu adam bu kadar? Yani sana ve Demir'e. Bilmiyorum. Ayrı ekonomik sınıftan iki insanın arkadaş olacağına inanmıyor. Peki sen inanıyor musun? Yani sence Demir ve sen arkadaş olabilir misiniz? Bilmiyorum. Ben Demir'i o kadar uzun zamandır sevmeye alışkınım ki herhalde her şekilde severim gibi geliyor. Peki ya Bir Nur? Bir Nur'un bununla ne alakası var? Nişanlısını elinden alacak değilim ya. Yine de severim onu. Zaten aşk illa iki kişilik olacak diye bir kaydı yok Zeynep Hanım. <gülüyor> Buna içilir. Merhaba arkadaşlar. Evet herkes geldiğine göre başlayabiliriz. Başlamadan önce sizlere yeni iş arkadaşınızı tanıştırmak istiyorum. Hande Hanım pazarlama bölümü müdür yardımcılığına getirilmiştir. Merhaba Demir Arhan ben. Memnun oldum. Ben de Hande... Demir Ağa, abinize hiç benzemiyorsunuz. Öyledir. Arhan kardeşleri birbirine benzemez. Peki bu bahçe? Bu ortak bahçe. Biz de kullanıyoruz onlar da. Küçükken hep burada oynardım ben. Burası mı? Evet. Pek fazla bir şey bekleme demiştim. Yo çok güzelmiş. En azından gerçek. Kolay gelsin be iyi. Sağ ol sana da. Hızlı mı yürüyeceksiniz Ömer Bey? Evet. Hatta biraz cross bile olabilir. Hayrola Ömer? Sen ve spor. Niye? Başlamanın yaşı yok. Ben de başlamaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman kolay gelsin. Ama dikkat et ilk günden fazla yüklenme. Yok canım sen de bu da bir şey mi? Bahar gelsin. Sen beni o zaman gör. Belgrad ormanlarına gideceğim. Orada koşacağım. Burası da bizim cadıların odası. Çok güzelmiş. Senin odan nerede peki? İçeride. Gel. Ben uzun yıllar süren bir erkek çocuk isteğinden sonra doğduğum için bir prens muamelesi görüyorum. Ve geceleri bu kral dairesindeki kanepede yatıyorum. Sorun değil. 
Evin tek televizyonun odası bana kalmış oluyor. Ne oldu? Hiç. Bak, bence de en doğru karar vermişsin. Eğer Ayşegül'ün yanında asistanlık yapmaya başlamış olsaydım yanmıştım. <gülüyor> Muhasebede de öyle. Gerçi hata bizimkiler de. Sana her yeri göstermemişler. Dur ben onlarla konuşayım. Yok hiç gerek yok. Ben halimden memnunum. Hmm. Evet evet. Üstelik burada iyisin de. Hiç aklıma gelmezdi buraya inip de kahve içeceğim. Ama sayende... Aslında ben sadece insanların hoşuna gidebilecek bir yer yaratmak istedim. E bunu da başardın zaten. <gülüyor> Vay Zekeriya Bey, iş saatinde dedikodu ha. Hiç yakıştıramadım size. <gülüyor> Hele siz Esma Hanım, daha gireli iki gün olmuşken. Hı? Bir saniye, siz tanışıyor musunuz? Evet. Nereden? Ee, uzun hikaye Zekeriya Bey, ben size daha sonra anlatırım. Öyle mi? Peki. Benim de Yasemin'le toplantım var zaten. Ama bu hikayeyi bir ara dinlerim. Bütün şirket seni kahvelerinden bahsediyor. Ne yaptın? Buraya senin değnek falan mı değdin? <gülüyor> Yok ben... Aslında bir şey yapmadım. İnsanlar beğendiler o kadar. Tabii canım. Kafe neredeyse ARC'nin en karlı işletmelerinden biri haline gelecek. Yalnız bak, eğer böyle devam ettirirsen ayağını kaydırırlar söyleyeyim. Burada başarılı insanlara pek tahammül edemiyorlar. <gülüyor> ben yıllarca niye gelmedim sanıyorsun? Korkumla. Allah'tan çok fazla kendimi göstermiyorum da. Kurabiyeleri de sen mi yaptın? Annem yapıyor. Çok güzel olmuş. Bir ay içinde ürünleri piyasaya sürmeye hazır hale geleceğiz. Güzel. Hangi ajansla çalışacağız? O konuda bir konkur açmayı düşünüyoruz. Ama yine de yenilerden biriyle çalışmakta fayda var diyorum ben. Konkur iyi fikir. Başka bir şey var mı? Var. Yeni müdür yardımcısı. CV'sini bile görme şansım olmadı. Bu konuda bana yetki verdiğini sanıyordum. İhtiyaç vardı aldık. Ne olmuş? Ne bileyim. Gökten sarışın bir melek inmiş gibi oldu da. İnsanın aklına başka şeyler gelmiyor değil. İstediğini düşünmekte serbestsin Ayşegül. Şimdi eğer başka bir şey yoksa çalışmam gerek. Müsaadenle. Aman efendim size müsaade vermek bize mi düşmüş? E, affedersiniz. Oturabilir miyim? A, tabii buyurun. Teşekkür ederim. Spor yapmanın en güzel tarafı neresi biliyor musunuz? <gülüyor> Gitmesi. <gülüyor> Gerçi siz pek yorguna benzemiyorsunuz ama. Yo yoruldum aslında ama. Olsun. Yine de üzerinizden kamyon geçmiş gibi görünmüyorsunuz. <gülüyor> Biz erkekler yaşlılık fikrine galiba biraz daha zor alalım. Ay estağfurullah. Öyle öyle. Hayatım. Affedersiniz ben sizin yerinize oturdum galiba. Galiba öyle oldu. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kim o adam? Ha? Kim? Ne bileyim. İki dakikalığına oturdu adamcağız. Gülüşüp duruyordunuz da. Tanışıyorsunuz sandım. Kim bilir? Belki bir gün tanışırız. Halimizi görecektin ya. İki tane kukla böyle mutluluk pozları veriyoruz sırıtarak. <gülüyor> hani böyle düğün fotoğrafları olur ya, gelin ayakta hani damat yerde böyle oturur korkuluk gibi. <gülüyor> bir onu yapmadığımız kaldı. Arıza çıkarmak için zor tuttum kendimi. Bazen böyle halleri dile ediyor beni Sercan ya. Hemen abartma bu oğlum. Sana yılların tecrübesiyle bir şey söyleyeyim mi Demirciğim? Mükemmel kadın yoktur. Ama. 
anlaşıldı abi. Senin durumu çok fena. Kalk sinemaya falan gidelim kafanı toplar. Yok hiçbir yere gidemeyiz. Akşam bir ünlünün hastaneden arkadaşları parti veriyorlarmış. Oraya gideceğiz. Ben de geleyim. Ne olur. Ha? Bayılırım böbrek taşları hakkında konuşmaya lütfen. Sercan senin var ya. Tamam abi tamam kızma tamam. Böbrekmiş. Sensin böbrek. Ne böbrek ya. Of be. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir saniye bekler misin babama merhaba Tabii. diyeyim. Merhaba baba. Merhaba kızım. Günün nasıl geçti? Çok iyi geçti baba. Akşam her şeyi uzun uzun anlatırım. Tamam kızım tamam. İyi akşamlar Selim Bey. İyi akşamlar Esma. Eve gidiyorsan gel seni de götürelim. Yok teşekkür ederim ben serviste gideceğim. Peki. Allah! Sofraya bak be! <gülüyor> Pardon ben yanlış eve geldim galiba. Aman gel! Şaşkın ördek. Anne bu ne güzellik ya! Üf, nazlı yaptı deli kız! Nasıl güzel olmuş mu? Sen ne diyorsun? Harika olmuşsun. <gülüyor> Hoş geldin Cemal'cim. Hoş bulduk Suzan. Nasılsın? İyiyim Suzan. Ben çorbaya bakayım. Birazdan ezan okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah! Aslında hastanın hikayesini öğrenmek zordur. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Eskiden hastanın ailesindeki kalıtımsal hastalıklarla ilgili pek bir araştırma yapılmazdı. Pardon bir saniye. Ne oldu sevgilim sıkıldın mı? Sıkılmadım. Siz öyle arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz ben de. Hadi ama gel arkadaşlarım seninle konuşmak istiyorlar. İyi böyle. Hadi. Hadi Demir. Şu üç. Şu da dört. Efendim. Bir saniye lütfen. Babacım Osman diye biri arıyor. Ha. Efendim. Teşekkür ederim. Tamam Osmancım. Geliyorum ben. Ben çıkıyorum. Beni beklemeyin. Yatın siz. Bu saatte nereye gidiyorsun Cemal? Bir işim var Suzan. Hadi hepinize iyi uykular. Sağ ol Osman'cığım. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Ne demek Cemal abi? Keşke elimizden başka bir şey gelse. Ama söylemedi deme. Hem gündüz hem gece çok yorulacaksın. Sen merak etme idare ederim ben. İki çocuk okutuyoruz daha. Para lazım bize. Sağ Peki. ol. Peki. Hangisi gidiyor? Buyurun efendim. Hadi eyvallah. Hayırlı işler. Haydi bismillah. Nereye gidiyoruz efendim? Taksim lütfen. Derhal.
Kusura bakma bir Ya elinden geleni yaptım diyorum. Ya susacaktım tabii. Katarak da erken teşhisten bahsediyordunuz. Tamam bir gün. Bunları yarın sabah konuşalım tamam mı hayatım? Hadi lütfen. Resma, ne oldu? Hiç. Uykum kaçtı öyle. Ama kötü yalancısın ha. <gülüyor> ya babam ya. Akşam bir telefon geldi, apar topar çıktı. İki saattir de yok. Aramadı da. Sen üşüyorsun. Yok yok, ben iyiyim, üşümüyorum. Hadi sen gir içeri. Yoksa hasta olacaksın. Yok, ben babamı bekleyeceğim. Birazdan gelir zaten. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Ya koskoca adam 40 yılda bir arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmış merak etme gelir biraz sonra. Hadi sen git yat yarın sabah erken kalkacaksın zaten. Ya ben sabah kadar ayaktayım gelmezse fark ederim o zaman da gerekeni yaparız. Hı? Ama zaten buna gerek kalmayacak Cemal abi gelir biraz sonra. Buradan devam edin. Şoför bey bugün günlerden neydi? Perşembe. Ama artık cuma oldu. Demek ki Mehmet Bey'in verdiği süre artık dolmuş Cemal Efendi ha? 